Günümüzde gelişen teknolojilerle ortaya çıkan internet, sanal ağ ve hacker gibi kavramların insanoğlunun kullanımından çok daha önce bitkiler aleminde mevcut olduğunu biliyor muydunuz? Ağaçlar, çiçekler, mantarlar, hatta yediğimiz domates, fasulye gibi sebzeler kendi aralarında geliştirdikleri internet ağını kullanırlar. Zaman zaman hacker rolüne bürünerek gizli bilgileri ve mineralleri ele geçiren türler de mevcuttur. Bitkilerin internet ağı Hacker bitkiler Mantarlar ve bitkiler arasındaki ilişki Mantarların gövdelerinin büyük bir kısmı miselyum olarak adlandırılan ince ipçiklerden oluşur. Bu ipçikler yer altında farklı bitkilerin köklerini birbirine bağlayarak bir çeşit internet ağı meydana getirir. İşte bahçenizdeki ağaç büyük ihtimalle bu ağa kullanarak birkaç metre ilerideki çalılıkla bağlantısını kurmuştur bile. Yeryüzünde 1,5 milyon kadar mantar türü olduğu düşünülmekte ise günümüzde sadece 69 bin türü tanımlanmıştır. Mantarlar kendi besinlerini üretmezler. Bu yüzden üretici değil, ayrıştırıcıdırlar. Toprağın yapısındaki bitki gelişimi için uygun hale getirmeleri nedeniyle doğadaki dengeyi sağlayan önemli unsurlardan biri olarak yaratılmışlardır. Bitkiler bu ağa girerek besin ve bilgi paylaşımı yaparlar ve komşularına yardımcı olurlar. Bazen de toksik kimyasallar yayarak istemedikleri bitkileri kendilerinden uzakta tutabilirler. Bilim adamları keşfettikleri bu sisteme Wood White Web yani ahşap çapında ağ adını vermişlerdir. Bu mantar şebekeleri bitkiler arasındaki iletişimi daha hızlı ve etkili hale getirir. Karada yetişen bitkilerin yaklaşık %90'ı mantarlarla karşılıklı fayda ilişkisine sahiptir. Alman biyologlar bu ortaklıklara mikoriza adını vermişlerdir. Bu ortaklıklarda bitkiler mantarlara karbonhidrat olarak gıda temin ederler. Miselyum mantarların genellikle yer altında besin maddelerini özütlemek için kullandığı bölümüdür ve hif olarak isimlendirilen ipçiklerden oluşurlar. Hifler ip yumağı ya da kök gibi gözükürler. Bazı mantarlarda kalın bir dokudan oluşurlar. Bunun karşılığında mantarlarda bitkilerin topraktaki suya emmesine yardımcı olur ve miselyaları üzerinden fosfor ve nitrojen gibi besinleri sunarlar. Ayrıca bitkilerin büyümelerine de yardımcı olurlar. Ancak mantarlarla bitkiler arasındaki tek ilişki bununla sınırlı değildir. British Columbia Üniversitesi öğretim görevlisi Susan Simward, araştırmalarında mantarların kurdukları ağlarla genç ağaçlara nasıl destek sağladığını ortaya koymuştur. Mantar şebekeleri kendilerini barındıran bitkilerin savunma sistemini de güçlendirir. Çünkü bitkinin köküne yerleşince bitkinin savunma kimyasallarını tetikler. Bu sayede savunma sisteminin tepkileri daha hızlı ve daha etkili hale gelir. Diğer bir deyişle bu şebekelere bağlanılması bitkileri hastalıklara karşı daha dirençli hale getirir. Bu konuda araştırma yapan araştırmacılardan Susan Smart, büyük ağaçların bu mantar internetini kullanarak genç ağaçlara yardımcı olduğunu ve bu yardım olmasa birçok genç fidanın hayatta kalamayacağını ifade eder. 1997'de yapılan bir çalışma gölgedeki fidanların donör ağaçlardan diğer fidanlara göre daha fazla karbon aldığını ortaya koymuştur. Bu buluş Darwin'in güçlü olanın hayatta kaldığı ve bireylerin bu amaçla sürekli rekabet içinde olduğu tezini bir kez daha geçersiz kılar. Domatesler ve mantarlar arasındaki ilişki 2010 yılında Güney Çin Tarım Üniversitesi'nden Rin Xin Zeng, bitkilere zararlı mantarlar yapıştığında bitkilerin miselyaları üzerinden komşularını uyararak kimyasal sinyaller gönderdiklerini bulmuştur. Zengin çalışma arkadaşları saksılara domates ekmiş ve bu bitkilerin bazılarının mikoriza geliştirmelerine izin vermiştir. Bu mantar şebekeleri oluştuktan sonra bitkilerden birine hastalığa neden olan bir mantar sprey şeklinde sıkılmıştır. Bitkiler arasında toprak üstü kimyasal sinyalleşmeyi engellemek için hava geçirmez plastik torbalar kullanılmıştır. 65 saat sonra Zeng ikinci bitkiye de bu şekilde hastalık yapan mantarı sprey şeklinde sıkmıştır. Fakat arada misalya olduğunda ikinci bitkide hastalığın çok daha az görüldüğünü, görüldüğünde de hasarın daha az olduğunu tespit etmiştir. Bu çalışma domates bitkilerinin birbirlerinden savunma taktikleri öğrendiklerini ve potansiyel zararlı maddelere karşı dirençlerini artırdıklarını ortaya koymuştur. 
Dolayısıyla bitkiler bu ağ sayesinde sadece besinlerini paylaşmakla kalmamış, aynı zamanda savunma taktiklerini de paylaşmışlardır. Yapılan bilimsel araştırmalar mantarların bitkilerin beslenmesi ve gelişimine destek olmanın da ötesinde hastalıklardan koruma görevi de üstlenebildiğini göstermiştir. Mantarlar ve fasulyeler arasındaki ilişki 2013 yılında Aberdeen Üniversitesi'nden David Johnson, fasulyelerinde yakındaki tehditlere karşı tedbir almak için bu mantar internetlerinden faydalandığını ortaya koymuştur. Buna göre fasulyeler kendileri yaprak biti saldırısına uğramasa da saldırıya uğramış olanlarla mantar şebeke bağlantıları varsa anti yaprak biti kimyasallarını aktif hale getirirler. Miselyası olmayanlarsa böyle davranamaz. Bitkilerin aralarında iletişim kurdukları bu internet ağı özel olarak yaratılmış bir savunma sistemidir. İnterneti hackleyen bitkiler İnsanların internet ağında olduğu gibi mantar internetinde de hacklenmek gibi karanlık bir yön vardır. Bazı bitkiler bu internet ağını kullanarak birbirlerinden gizli bilgi alırlar. Örneğin hayalet orkide ihtiyaç duyduğu karbonu bu ağ üzerinden yakındaki ağaçlardan alır. Akasyalar, Amerikan skamor ve çeşitli okaliptus türleri yakınlardaki bitki yetiştirme olasılığını azaltan maddeler salgılarlar. Bu bitkilerin internet ağını kullanarak birbirlerinden gizli bilgi almaları zeka gerektiren bir davranıştır. Bunu başarabilmek için bitkinin adeta bir zeka gösterisi yaparak internet ağında bitkilerin gönderdiği şifreleri çözmesi gerekir. Daha sonra bu şifreleri birleştirip kendi bünyesinde çeşitli değişiklikler oluşturup böyle bir savunma taktiği geliştirmelidir. Videomuzu beğenmeyi ve benzer videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.